Olá pessoal, eu sou Kenny Bismael, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal África do Jeito que Nunca Viu, o canal mais africano do YouTube. Se você não é inscrito no nosso canal, tem o um botão vermelho aqui embaixo, inscreva-se, se inscreve que ajuda e muito no crescimento e na divulgação do nosso canal. Hoje vamos falar sobre descuriosidade sobre a Tanzânia. Então fique ligado, não pula nesse que é uma parte e bora pra vinheta! Tanzânia é um país africano que fica situado ao leste do continente africano, fazendo fronteira ao sul com Moçambique, Zâmbia e Malau, ao norte com Quênia e Uganda, e ao leste com Burundi e Ruanda. Tanzânia fica situada numa região que é chamada de Grandes Lagos, onde tem o Lago Vitória, Lago Tanganyika e Lago Nyasa, e tem Dodoma como sua capital. Mas a maior cúpula administrativa fica na maior cidade do país, que é Dar es Salaam. A maioria da população fala sua ilha, mas o idioma oficial do país é o inglês. A maior parte da economia do país é baseada em agricultura e no turismo. Com 5.895 metros acima do nível do mar, o Monte Kilimanjaro é o monte mais alto da África e fica situado na Tanzânia. Situado na costa da Tanzânia, o arquipélago de Zanzibar é formado por três ilhas. Ilhas de Pemba, Máfia e Ngunja. E outras ilhas pequenas. Um detalhe importante. A cidade de Ngunja é conhecida também como Zanzibar. Os três lagos que a gente já citou no começo do vídeo são os três maiores lagos da África. E eles estão localizados no território da Tanzânia. Que são eles, Lago Vitória... Tanganyika e Nyasa. O lago Nyasa também é conhecido como Lago Malawi. Além de ser o lago mais profundo da África, o lago Tanganyika possui espécies de peixes que só existem por lá e não existem mais em nenhum outro lugar. Tanzânia é conhecida por seus parques naturais, como o Parque de Arusha, Parque Nacional de Mikumi e, claro, também o mais conhecido de todos, Parque Nacional de Serengeti. Fred Mercury, o lendário vocalista da banda de rock Queen, ele nasceu na Tanzânia, especificamente em Zanzibar. E o seu nome real é Farouk Bulzar. Para além do Fred Mercury, Tanzânia também tem outros músicos muito talentosos, como o cantor Diamond Platinus e ainda também o Harmonize que tem músicas que a gente já fez aqui no canal, nesse, acompanha esse vídeo aqui de cima para você conhecer as músicas africanas para você escutar ou conhecer em tempos de pandemia. Então pessoal, chegamos à última curiosidade sobre Tanzânia e como de praxe a gente vai falar sobre a gastronomia. Um alimento básico do dia que você deve experimentar é o chapato ou seja, um pão sírio frito. Os tanzanianos eles criaram uma versão própria sobre esse pão que tem origem na Índia. E é um ótimo alimento básico, porque você pode comer a qualquer hora do dia, você pode comê-lo sozinho ou acompanhado. Chapati é feito sem um agente ascendente, como o fermento em pó, por isso que ele é plano e é grelhado em uma panela. Por isso, definitivamente, é o favorito local. E você pode perceber assim que você experimentar o chapate. E temos também o gale, que é um purê de farinha de milho, que também é uma indicação bastante tradicional da região.
pessoal, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de você se inscrever aqui embaixo nesse botão vermelho. E também curtir e acionar o sininho de notificações para que você não perca nenhum conteúdo que a gente faz aqui no canal. Também visita a gente nas redes sociais que se encontram aqui em cima. O nosso site é o primeiro link da descrição desse vídeo. Então pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Até mais e valeu!